तुझे हारने से डर लगता है अगर तुझे हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा छोड़ दे हेलो फ्रेंड्स मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वी एस एल डी एजुकेशन अड्डा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य जिसमें हम लोग मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतों में हम लोगों ने बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर स्थापत्य कला को कवर कर लिया है और हम लोग शाहजहा स्थापत्य कला को पढ़ रहे हैं ठीक है शाहजहा का शासनकाल सोलह से सोलह के बीच में था ठीक है और इसी के शासनकाल में विभिन्न जो इमारतें बनवाई गई थी उनका हमने कुछ पार्ट्स में अध्ययन भी कर लिया है देखिए जैसे हमने कौन कौन सी इसकी इमारतें जो है या बाग जो है वो कम्प्लीट कर लिए हैं शाहजहा स्थापत्य कला पार्ट सेवन के फोर के ए में हम लोगों ने शालीमार बाग जो कि लाहौर में इसका अध्ययन कर लिया निशान बाग जो कि जम्मू कश्मीर में इसका भी अध्ययन कर लिया और हयात बाग जो कि दिल्ली के किले में है इसका भी अध्ययन कर लिया और इसी का नेक्स्ट पार्ट जब हम लेके आए थे शाहजहा स्थापत्य कला पार्ट सेवन के फोर के बी में हम लोगों ने आगरा के किले में जो शाहजहाँ ने प्रमुख इमारतें बनवाई थी जैसे दीवान आम दीवान खास मयूर सिंहासन और मोती मस्जिद का बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है और आज हम शाहजहा स्थापत्य कला पार्ट सेवन के फोर के सी का अध्ययन करेंगे ठीक है तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि शाहजहा स्थापत्य कला में हम किन किन इमारतों का अध्ययन करने वाले हैं तो आगरे के किले के अंदर जो प्रमुख शेष इमारतें रह गई थी जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी तो हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे ठीक है जैसे कि आज हम आगरा के किले की जामा मस्जिद का अध्ययन करेंगे नगीना मस्जिद का अध्ययन करेंगे शीश महल का खास महल का अंगूरी बाग का और नहर ए वहिष्ठ का अध्ययन करेंगे चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अब आ जाते हैं हम लोग आगरा की जामा मस्जिद के बारे में हम लोग जानते हैं ठीक है जामा मस्जिद जो है काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जामा मस्जिद जब ये आता है कि जामा मस्जिद कहाँ है तो काफ़ी लोग अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं और ये कंफ्यूजन बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए सभी जामा मस्जिद का मैं जिक्र यहीं कर देता हूँ ठीक है जैसे पानीपत की जामा मस्जिद जो है हरियाणा जिसे कहते हैं ठीक है हिसार में भी एक जामा मस्जिद है जो कि हरियाणा में ही है फतेहपुर सीकरी में भी एक जामा मस्जिद है आगरा में भी एक जामा मस्जिद है दिल्ली में भी एक जामा मस्जिद है और लाहौर में भी एक जामा मस्जिद है ठीक है पानीपत की हरियाणा की जो जामा मस्जिद बनवाई थी वो बाबर ने बनवाई थी नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को हिसार हरियाणा की जामा मस्जिद जो बनवाई थी वो हमायूं के द्वारा बनवाई गई थी फतेहपुर सीकरी किले के अंदर जो जामा मस्जिद बनवाई थी वो अकबर के द्वारा बनवाई गई थी आगरे के किले के अंदर जो जामा मस्जिद बनवाई गई थी वो शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहान आरा के द्वारा बनवाई गई थी ठीक है दिल्ली के किले की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और लाहौर किले की जामा मस्जिद जिसे बादशाही मस्जिद भी कहा जाता है ठीक है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद के डिजाइन से प्रेरणा लेकर अकबर स्थापत्य कला में फतेहपुर सीकरी को पूरा कंप्लीट कर दिया है बाबर हुमायूं स्थापत्य कला में यह भी हमारा कंप्लीट हो गया अब हम लोग शाहजहा स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं तो आगरा की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद का भी हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग अब बात कर रहे हैं तो आगरा की जामा मस्जिद ठीक है इस जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था वो सोलह में इसका निर्माण शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी के द्वारा करवाया गया था जिसका नाम था जहान आरा ठीक है जहान आरा जो थी वो आजीवन इन्होंने विवाह नहीं किया था ठीक है और अपने जो पिता थे शाहजहा उनसे कहा था कि मेरे हिस्से की जो भी संपत्ति है आप वो मुझे दे दीजिए मैं आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराने जा रही हूँ और पूरी संपत्ति जो थी जहान आरा ने अपनी वो इस जामा मस्जिद में लगा दी थी जैसा कि ठीक है इसमें मैंने लिख दिया यहाँ कि शादी ना करते हुए जहान आरा ने अपनी हिस्से की संपत्ति या पूरी संपत्ति किसमें लगा दी थी जामा मस्जिद के निर्माण में लगा दी थी ठीक है जहान आरा ने इसको बनवाया था इसकी देख रेख व इसका डिजाइन जो पूरा तैयार किया था वो जहान आरा के द्वारा ही किया गया था ठीक है ये जो आगरा की जामा मस्जिद है इसे मस्जिद ए जहान नामा भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जहान आरा ने करवाया था तो इसलिए इसे जहान नामा के नाम से भी जाना जाता है इस मस्जिद को ठीक है इस मस्जिद की जो लंबाई है वो एक फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो सौ फुट के आसपास है ठीक है आगरा की जो जामा मस्जिद है इसमें लाल बलुआ पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है ठीक है और इस लाल बलुआ पत्थर को अच्छे से डिजाइन देने के लिए इसको सुंदर बनाने के लिए इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है और ईंटों का भी इसमें प्रयोग किया गया है ठीक है तो इस चीज को भी याद रखिएगा चलिए और बात कर लेते हैं जो आगरा की जामा मस्जिद है इसमें कुरान की आयते दरवाजों पर खुदवाई गई है ठीक है और इसी जामा मस्जिद के तहखाने में जहान आरा की भी कब्र है ठीक है इस चीज को भी याद रखिएगा और इस जामा मस्जिद के जो तीन विशाल गुम्बद हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बहुत खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं और इनमें जो डिजाइन डाला गया है वो संगमरमर से इस इन गुम्बदों को सजाया गया है ठीक है और यही जो जामा मस्जिद है यही इसी परिसर में सूफी संत शेख सलील चिश्ती का भी मकबरा है अब आ जाते हैं हम लोग आगरा की नगीना मस्जिद की ठीक है आगरा की नगीना मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जो केवल आगरा में ही बनी हुई है ठीक है इस चीज को याद रखिएगा चलिए तो बात कर लेते हैं आगरा की नगीना मस्जिद
उनके इबादत करने के लिए वह उन नवाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी जो शाही परिवार की जो महिलाएं हुआ करती थी वो यहाँ नवाज पढ़ सकती थी और जो जनाने हुआ करते थे वो भी यहाँ आकर उनके साथ नवाज अदा कर सकते थे ठीक है ये जो आगरा की नगीना मस्जिद है यह है शुद्ध सफेद संगमरमर के द्वारा बनवाई गई थी ठीक है ये जो आगरा की नगीना मस्जिद है इसे जेम मस्जिद या गहना मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसको याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा इन चीजों को चलिए और बात कर लेते हैं ये जो आगरा की नगीना मस्जिद है इसमें तीन गुम्बज है ठीक है कितनी गुम्बज है इसमें तीन गुम्बज है ठीक है और नगीना मस्जिद के पास में यहीं पर मीना बाजार लगता था ठीक है जो कि खास महल के परिसर में ये नगीना मस्जिद वहीं पास में ही है खास महल तो उसी के परिसर में मीना बाजार भी लगता था ठीक है सड़क की ओर उस समय वहां सड़क हुआ करती थी और जहां शाही परिवार की महिलाएं इस मस्जिद की बालकनी से सामान खरीद सकती थी ठीक है तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो नगीना मस्जिद थी इसमें केवल महिलाओं की ही एंट्री थी महिलाएं इसमें नवाज अदा कर सकती थी ठीक है जनाने जो थे इनके साथ में नवाज अदा कर सकते थे पुरुष की नगीना मस्जिद में कोई एंट्री नहीं थी और मीना बाजार जो लगता था नगीना मस्जिद के पास में यहाँ पर पुरुषों की भी कोई एंट्री नहीं थी इसमें केवल महिलाएं उनके साथ में जनाने हुआ करते थे ठीक है और महिलाएं यहाँ पर सामान बेचा करती थी मतलब पुरुष जो थे उनकी पूरी तरह से यहाँ पाबंदी इसी मीना बाजार में सर्वप्रथम नवरोज उत्सव पर जहांगीर ने नूर जहां को भी पहली बार इसी मीना बाजार में देखा था ठीक है तो इस चीज को याद कर लीजिएगा और नोट आउट कर लीजिएगा चलिए और बात कर लेते हैं अब आ जाते हैं आगरा के शीश महल पर ठीक है आगरा का जो शीश महल है ये बहुत ही खूबसूरत था और अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इस शीश महल को बंद कर दिया गया है ठीक है पुरातात्विक विभाग के द्वारा चलिए देख लेते हैं इसका क्या मैटर है कैसा है तो शीश महल की हम लोग बात करें तो एक आगरा के किले में भी शीश महल है दिल्ली के किले में भी शीश महल है और लाहौर के किले में भी शीश महल है ये जो जितने भी दिल्ली का किला और लाहौर का जो किला है इन सबसे खूबसूरत जो शीश महल बनवाया गया था वो आगरे के किले में है इसलिए यह आगरे के किले का जो शीश महल है इन दोनों किलों के शीश महल से बहुत ज्यादा खूबसूरत है जो कि किसने बनवाया था शाहजहां ने ही बनवाया था इन तीनों किलों में ठीक है तो चलिए आइए अब लोग बात कर रहे हैं आगरा की तो इस समय आगरा के शीश महल की बात कर रहे हैं इसका निर्माण सोलह से सोलह के बीच में शुरू हुआ और कंप्लीट भी हो गया था इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था आगरा के शीश महल का ठीक है शीश महल को बनवाने के लिए सीरिया से बेहद खूबसूरत कांच मंगवाए गए थे ठीक है और इसकी दीवारों एवं छतों पर ये कांचों को लगाया गया था इतनी खूबसूरत तरीके से हीरे जवाहरात बीच में जड़े गए थे ठीक है और इस शीस महल में बेहद कीमती हीरे जवाहरातों को भी जड़ा गया था कहा जाता है बिजली की व्यवस्था थी नहीं ठीक है तो उस समय जब वो लोग मोमबत्ती या कुछ प्रकाश लगाया करते थे तो ये जो शीश महल था पूरी तरीके से जग मंगाया जाया करता था ठीक है चलिए और बात कर लेते हैं ये जो शीश महल है ये प्योर संगमरमर का बनाया गया है ठीक है और इस शीश महल में मीनाकारी पच्छीकारी एवं छतों दीवारों पर बहुत खूबसूरत तरीके से उकेरी गई है ठीक है इस शीश महल को शीशा ए हलबी भी कहा जाता है पता है क्यों कहा जाता है क्योंकि सीरिया के हलब नामक स्थान से ही शीशे के कांच मंगवाए गए थे इस शीश महल को बनवाने के लिए इसे इसलिए इस शीश महल को शीशा ए हलबी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इस शीश महल में दो कमरे वाला ये महल है जिसकी लंबाई 12 मीटर और इसकी चौड़ाई सात मीटर है मतलब अलग अलग दो कमरे हैं जिसकी एक कमरे की लंबाई बारह मीटर और चौड़ाई सात मीटर है ठीक है चलिए इस शीश महल की हम लोग बात करें तो इस शीश महल में गर्म पानी एवं ठंडे पानी के भी टैंकर लगे हुए थे और एक स्नान घर भी था इस शीश महल के अंदर ठीक है चलिए और बात कर लेते हैं इस शीश महल के फर्श पर संगमरमर का प्रयोग करके फूल आकृतियां एवं मेहराब आदि रंग बिखेरे गए थे इस पे इसका जो फर्श था बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया था चलिए और बात कर लेते हैं ये जो शीश महल था इसका प्रयोग सम्राट वह शाही परिवार की महिलाएं वह उनके परिवार के लोग इसका प्रयोग कर सकते थे ठीक है शाही परिवार की जो महिलाएं थी वो यहाँ पर वस्त्र बदला करती थी मतलब वस्त्र बदलने का उनका ये कक्ष था एक तरीके से ठीक है आ, ये जो शीश महल है इसमें जरा सा भी प्रकाश पड़ता था तो ये पूरी तरह से जगमगा जाया करता था तो बहुत खूबसूरत था ये शीश महल चलिए और बात कर लेते हैं प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो पुरातात्मिक विभाग के द्वारा सन दो से इस शीश महल को बंद कर दिया गया है क्योंकि जो खुरापाती लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ इसमें करते रहते हैं ठीक है तो कोई शीशा निकाल के ले गया कोई कुछ तो इस तरह से दो से इस शीश महल को बंद कर दिया गया है और समय समय पर मांग भी उठी है सरकारों के द्वारा कि इस शीश महल को खोला जाए जिससे कि पर्यटन जो आमदनी है वो ज्यादा हो क्योंकि ज्यादातर जो विदेशी आते हैं या सैनानी आते हैं वो लोग शीश महल देखने की करते हैं लेकिन ये पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है ठीक है चलिए आगरा के किले की हम लोग बात कर रहे हैं जिसके 75 परसेंट जो इमारतें हैं वो भारतीय सेना एवं पुरातात्विक विभागों के द्वारा इनको बंद कर दी गई है मतलब आधे से ज्यादा जो इमारतें हैं उनमें भारतीय सेना का कब्जा है और बाकी की कुछ इमारतें हैं वो पुरातात्विक विभाग के द्वारा बंद कर दी गई है ठीक है जैसे आगरा की मोती मस्जिद तो उन्नीस में बंद कर दी गई मुसम्मन बुर्ज को भी बंद कर दिया गया क्योंकि इसके जब इसके अंदर एंट्री करते थे तो नीचे बहुत गहरी खाई हु
तो इसको भी बंद करवा दिया गया है तो ये था हमारा शीश में अब आ जाते हैं हम लोग आगरा के किले के खास महल के बारे में जानते हैं ठीक है तो चलिए देखिए एक खास महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में भी है आगरा के किले में भी है और दिल्ली के किले में भी है ठीक है लाहौर के किले में नहीं बनवाया गया है ठीक है फतेहपुर सीकरी के खास महल का निर्माण अकबर ने कराया था आगरा के किले का खास महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली के खास महल का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था ये जो खास ये जो खास महल था ये स्थल जो था ये किस लिए प्रसिद्ध था ठीक है सम्राट के लिए आराम फरमाने के लिए सोने का ये उनका कक्ष था जहां सम्राट आराम किया करते थे इसीलिए इसको आराम फरमाने वाला रूम भी कहा गया था सम्राट यहीं पर शहनशाह जो थे या शाहजहां जो थे वो यहीं पर आराम फरमाया करते थे और साथ ही साथ हरम की स्त्रियों के लिए भी इस रूम को बनवाया गया था मतलब इस खास महल में जो हरम की स्त्रियां थी वो इसमें एंट्री कर सकती थी और शाहजहां के साथ में रहा करती थी ठीक है चलिए जो खास महल है ये पूरा का पूरा संगमरमर से बनाया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से मीनाकारी पक्षीकारी इसमें की गई है और इस्लामी शैली पर मतलब मुस्लिम शैली पर बनाया गया है और शैली कौन सी थी पारसियन जिसे ईरानी शैली कहते हैं इसके आधार पर इस खास महल का निर्माण कराया गया है ठीक है इस खास महल को आरम गहा ए मुकदर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो सम्राट थे उनके आराम फरमाने की ये एक कक्ष था ठीक है चलिए और बात कर लेते हैं इस आगरा के किले के खास महल का निर्माण सोलह से चालीस के बीच में शुरू हुआ और कंप्लीट भी हो गया था इसका निर्माण किसने कराया था तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था ठीक है इसी खास महल को जहान आरा और उनकी छोटी बेटी रोशन आरा के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई थी उनके रहने के लिए ठीक है तो जहान आरा और रोशन आरा का महल भी इसी खास महल के अंदर एक कक्ष था तो उसमें बनवाया गया था ठीक है इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था जो जहान आरा थी इनकी बड़ी बेटी और रोशन आरा जो थी वो बीच की बेटी थी तो इनका विवाह नहीं किया गया था ठीक है जो जहान आरा से छोटी थी तो इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था तो ये था हमारा खास महल चलिए अब बात कर लेते हैं नहर ए वहिष्ट की नहर ए वहिष्ठ क्या है ठीक है चलिए आइए इसकी बात कर लेते हैं तो आगरा के किले के देखिए जो नहरे वहिष्ठ है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया आगरा के किले में भी है और दिल्ली के किले में भी है ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या है नहरे वहिष्ठ तो आगरा की नहरे वहिष्ठ की बात कर रहे हैं किले के अंदर छोटे छोटे नहरों का जो ग्रुप हुआ करता था मतलब एक नहर फिर दो नहर तीन नहर इस तरह से कई नहरों का ग्रुप मिलकर नहर ए वहिष्ठ कहलाता था क्या कहलाता नहर ए वहिष्ठ कहलाता था ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या था नहर ए वहिष्ठ नहर ए वहिष्ठ जो था वो आगरा के किले के अंदर यमुना से नहर ए वहिष्ठ के द्वारा पानी खींच किले में पानी की व्यवस्था की जाती थी ठीक है इसीलिए इसको नहरों का स्वर्ग भी कहा गया था नहर ए वहिष्ठ को ठीक है चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ और इसको किले का पानी भंडारण भी कहा जाता था क्योंकि सारा पानी यमुना से नहर है वहिष्ठ में आता था और नहर है वहिष्ठ से ये आगरा के किले की नहरों में व अन्य कुओं में भी इस पानी की सप्लाई हुआ करती थी ठीक है तो जो किला था इस किले के चारों तरफ बाउंड्रिया थी और इसी के पास में बाउंड्रियों के पास में ये नहर बहुत बड़ी नहर बनाई गई थी इसके आसपास किले के जिसमें यमुना नदी से पानी इस नहर वहिष्ठ में आता था और इस नहर वहिष्ठ के माध्यम से किले के अंदर नहरों व अन्य कुओं में भी इस पानी की सप्लाई की जाती थी तो यह था नहर है वहिष्ठ चलिए और बात कर लेते हैं अब आ जाते हैं हम लोग अंगूरी बाग आगरा के किले के अंगूरी बाग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं ठीक है तो देखिए आगरा के किले के अंगूरी बाग का निर्माण जो किया गया था वो सोलह में इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था इसकी नींव जो थी वो नूर जहां के द्वारा पहले ही रख दी गई थी ठीक है जब जहांगीर का शासन काल था तो नूर जहां ने यहाँ कुछ फूल आदि सुंदर सुंदर फल वगैरह इनकी खेती करवाई थी बाद में इसको शाहजहां ने पूरी तरह से इसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया और इसमें अपने तरीके से यहाँ पर निर्माण कराया अंगूरी बाग का ठीक है तो ये था चलिए और ये जो अंगूरी बाग था ये चौरासी वर्ग मीटर में फैला हुआ था ठीक है चलिए और बात कर लेते हैं अंगूरी बाग की तो अंगूरी जो बाग था इसमें अंगूरों की खेती वह अन्य फल सब्जियों एवं सुंदर फल फूल लगाए जाते थे मतलब अंगूरी बाग जो था इसमें अंगूरों की खेती तो होती होती थी लेकिन साथ ही साथ में इसमें अलग तरीके के फल एवं सब्जियां भी उगाई जाती थी और साथ ही साथ इसमें बेस बहुत ही सुंदर तरीके के फूल आदि भी लगाए जाते थे पेड़ पौधे जो थे जो शाहजहां थे उन्होंने अपनी शाही महिलाएं जो थीं और सम्राट ने अपने खुद के लिए आराम फरमाने के लिए इस अंगूरी बाग का निर्माण कराया था ठीक है चलिए और ये अंगूरी बाग का निर्माण जामिति विधि के आधार पर कराया था जामिति विधि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यदि एक बाग लगा मतलब एक पेड़ लगा हुआ है तो फिर उसी दूरी में एक पेड़ फिर उसी दूरी में सेम दूरी में पेड़ इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये पेड़ लगाए गए थे तो यही जामिति विधि थी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे ठीक है दूरी को नापते हुए और बात कर लेते हैं इस अंगूरी बाग की तो खास महल के परिसर में ही ये अंगूरी बाग बना हुआ है ठीक है और इस अंगूरी बाग को स्वर्ग उद्यान या स्वर्ग बाग के नाम से भी जाना जाता है बहुत खूबसूरत था इसमें फुब्बारे आदि भी लगे हुए हैं तो ये था हमारा अंगूरी बाग और हम लोगों ने आगरा की प्रमुख इमारतों को इनका अध्ययन किया है जो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी और बाकी की जो इमारत शेष इमारतें हैं आगरा के किले की वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ठीक है तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताएगा दोस्तों धन्यवाद